നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നല്ലൊരു ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന ഗർഭാശയ മുഴകൾ ഗർഭാശയ ഭിത്തിയിലെ പേശികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അമിത വളർച്ചകളാണ് മുഴകളായി മാറുന്നത് ഫൈബ്രോയിഡ് വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി കൂടി വരികയാണ് കുറച്ചു കാലം മുൻപ് വരെ മുഴ എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മുഴകളെല്ലാം അപകടകാരികളല്ല എന്നും കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊണ്ട് രോഗമുക്തി സാധ്യമാകുമെന്നും സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കി മുഴ വന്നത് കൊണ്ട് പഴയതുപോലെ ജീവിതമാകില്ല എന്ന ആശങ്ക ഇന്ന് സ്ത്രീകൾക്കില്ല പക്ഷെ ചിലരെങ്കിലും ഇത് ആശങ്കയ്ക്കും ഭയപ്പാടിനും ഇവ കാരണമാകാറുണ്ട് ഈ ആശങ്കകൾക്ക് എത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇന്ന് യൂട്രസ് ഫൈബ്രോയിഡുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സിമി ഹാരിസ് ആണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ശിവയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കേട്ടുവരുന്ന ഒരു പദമാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുഴകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പി സി ഒ ഡി ബാക്കി തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ യൂട്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് അവയർ ആണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി സി ഒ ഡി മറ്റ് മുഴകൾ ഇവയിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഗർഭാശയം ഗർഭാശയം നമുക്കറിയാലോ യൂട്രസ് ഉണ്ട് ഓവറി ഉണ്ട് അതായത് ഗർഭാശയമുണ്ട് രണ്ട് അണ്ടാശയമുണ്ട് ഈ ഗർഭാശയത്തിന്റെ മസിൽസ് പേശികളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് അതായത് ഗർഭാശയ യൂട്രസിന്റെ മസിൽ ലെയർ മസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മുഴകളാണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് പി സി ഒ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അണ്ടാശയത്തിൽ ഓവറിയുടെ രൂപമാറ്റമാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് അതായത് ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ട് ആ യു ഓവറിയുടെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നത് മാത്രമാണ് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി പിന്നെ അതുമായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ത്രീകളിലും അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിലെങ്കിലും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കാണും പക്ഷെ അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമേ പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഇതിന് നമ്മളുടെ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂട്രസിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുഴകൾ രൂപപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേകം ഇന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഇത് ഇയാൾക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൊക്കെ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ജെനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയാം ഒരു നമ്മുടെ അമിത വണ്ണം വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ തകരാറ് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസ് ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും അതൊരു ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകും കാരണം എപ്പോഴും അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ചില അമിത വണ്ണമുള്ളവർക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ പോപ്പുലേഷനിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റേഷ്യൻ റേസിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ ആഫ്രിക്കൻസിൽ വളരെയധികം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലേഡീസിനും അത് വളരെ വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലേഡീസ് നമ്മളുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റും കൂടെ കാരണം ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് കൊണ്ടൊന്ന് അതൊരു ചെറിയൊരു തിയറി മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇപ്പം അതായത് റെഡ് മീറ്റ് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ഇല്ലെന്നാണോ അല്ല വെജിറ്റേറിയൻസിനും എല്ലാവർക്കും കാണും ണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അപ്പൊ അതിനൊരു ഒരു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക കാരണമില്ല പക്ഷെ ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോൺ ആണ് പലപ്പോഴും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആർത്തവ കാലത്ത് മാത്രമേ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വളരാറുള്ളൂ അതായത് പ്രീ മെനാർക്ക് അതായത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്താണ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കാണുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഈസ്ട്രജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആർത്തവം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ചുരുങ്ങുന്നതിൻ്റെയും കാരണം കാരണം ഡോക്ടർ പണ്ട് കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സിൻ്റെ അളവ് അതായത്
അതായത് പല ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് യൂട്ടസിനകത്ത് അതായത് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് യൂട്ടസിന് യൂട്ടസിൻ്റെ പുറത്ത് വളരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് അത് വെളിയിലോട്ടാണ് വളരുന്നത് അതിന് വലിയ സിംറ്റംസ് കാണണമെന്നേയില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മസിലിനകത്ത് വളരും ഈ ഭിത്തിക്കകത്ത് വളരുന്ന ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്കാനിൽ രേഖപ്പെടുത്തും എന്ത് ടൈപ്പ് ഫൈബ്രോ അപ്പോൾ ഇൻട്രാ മ്യൂറൽ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അതിനേക്കാട്ടി ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം സബ് മ്യൂക്കസ് അതായത് നമ്മുടെ യൂട്ടസിൻ്റെ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ഏറ്റവും അകത്ത് ലെയർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതും കുഞ്ഞു വളരുന്നതും ഒക്കെ ആ ക്യാവിറ്റി അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് എല്ലാ മാസവും മാസമുറ വരുന്നതും അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സബ് മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോയിഡ് അത് ഈവൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ആണ് നല്ല മെനറീജിയ മെനറീജിയ മീൻസ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും എമൗണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് അപ്പം ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമേ കാണുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു ചിലപ്പം ചിലർ രണ്ട് പാക്കറ്റ് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയും അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡേ പോലും ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാതെ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ഒരേപോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും റെഗുലർ പീരീഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെഗുലർ പീരീഡ്സ് ആണ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് അപ്പോൾ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് പലപ്പോഴും ചിലർ ഈ ആദ്യമേ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങ് യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതേ ഡോണോ അത് കൂടുതലാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറവായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ചേഞ്ച് ചെയ്യും രാത്രി എണീറ്റ് പാഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഒരു ഹെവി മെൻസൽ ബിഡിങ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലക്ഷണമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ദേ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം ഫൈബ്രോഡ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഇതാരാണ് ഞാൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴയെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ 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 പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഞാൻ തൊടുപുഴേന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ എനിക്ക് അഞ്ചാ ആറേഴ് വർഷം മുമ്പ് എനിക്ക് പാത്രത്തിൽ മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് താക്കോൽ ദ്വാര ശാസ്ത്രക്രിയയിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഉണ്ടാവുമോ അത് കഴിഞ്ഞ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ചെറിയ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കാണാം വരാൻ വരാൻ വരാതിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളൂ ശരി ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരിക്കലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് ചോദിക്കാണ് ഒരിക്കലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് നമ്മുടെ പിന്നെ ബോഡിയിൽ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി യൂഷ്വലി ഒരു സിംഗിൾ ഫൈബ്രോയിഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ശതമാനം ആളുകൾ കുറവാണ് കൂടുതലും മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കാണും അപ്പം ഈ ഡെലി അതായത് ഇപ്പം വന്ധ്യതയാണ് അവരുടെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ഏറ്റവും വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റിയെന്ന് പറ്റാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ബാക്കി കാണാം ആ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ ഭാവിയിൽ വളരാം പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒക്കെ ആണ് യൂട്ടസിന് വളരെ ഉള്ളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ള ആളാണ് എല്ലാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം ചില ഫൈബ്രോയിഡ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഇത് പുറത്ത് വളരുന്നത് മിഡിൽ ആൻഡ് ഇന്നർ പോർഷനിൽ വളരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ശരിക്കും ഏറ്റവും അപകടകാരിയായത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഒരു അതായത് ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെയാണെങ്കിലും ഹെവി ബ്ലീഡിങ് കാണാം അത് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ബ്ല
പക്ഷേ ഈ പോളിമെനോറിയ പോളിമെനോറിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റു പീരീഡ്സ് വരെ ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കരുതാം പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ചികിത്സ ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് വരാൻ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിൽ ഇത് കാണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് തിയറിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ അഡ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒബീസിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻസ് പിന്നെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ റേസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ റേഷൻസ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ബിക്കോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ലേഡീസ് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയനിലുള്ളവർക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കലി ഇതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കും തീർച്ചയായും അൾട്രാസൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി നമുക്കൊരു മുഴ ഫീൽ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് സിംറ്റംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ വയർ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാട് തന്നെയാണ് അത് ചെറിയ ഫൈബ്രോഡ്സ് കാണണം എന്നില്ല പക്ഷെ സ്കാനിൽ കൂടെ നമുക്കൊരു എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് സ്കാൻ പിന്നെ ഫൈബ്രോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്തോഷാണ് തിരുവനന്തപുരം ആ സന്തോഷ് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടർ എന്റെ ഒരു വൈഫിന്റെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വൈഫിന് ഈ പീരീഡ്സ് ടൈമിൽ ബ്ലീഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായിരുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അത് സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയത്തിലെ മുഴയാണോ അപ്പം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചികിത്സ ശരി അപ്പോൾ എന്തായാലും വിശദമായ ഒരു സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കലി അതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് സ്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതി ഏതൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചില ഫൈബ്രോയിഡുകളെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷെ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ആയിരിക്കാം ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രഗ്നൻസിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും പലരും സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഏതാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ഏജ് ഏതൊരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു അവർ യങ് ആണോ അതോ കുട്ടികളെല്ലാം പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ മെനോപോസ് അതായത് ആർത്തവരാമത്തിലോട് എത്തിയവരാണോ അത് പിന്നെ രണ്ടാമത് സിംറ്റംസ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഇവർക്ക് ഗർഭപാത്രം വെക്കേണ്ടതുണ്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാറും ഇപ്പം ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയർ ഓൾഡ് ലേഡിയാണ് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു തേർഡ് ഡേ ഫോർത്ത് ഡേ ആണ് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നണം അല്ല അവർക്കൊരു പെർമനൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയി ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മെനോപോസ് ആവും അപ്പം ബ്ലീഡിങ് കുറയുകയും ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ചുരുങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് സിംറ്റംസ് മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രം ടാബ്ലറ്റ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ അവരുടെ ബ്ലീഡിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് കുറയും ട്രാനക്സാമിക് ആസിഡ് അങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് സാധാ ടാബ്ലറ്റ് വേറെ യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല ഹോമോണൽ കണ്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടാബ്ലറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ വേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളികയും അപ്പോൾ അത് തന്നെ അവർ എല്ലാ ആ മാസത്തിൽ ആ പീരീഡ്സിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ സിംറ്റംസ് മാറും സോ അവർ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രോഡ്സ് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈബ്രോഡ്സ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും അത്രയും എഫക്റ്റീവ് അല്ല പക്ഷേ ഫോർ ദ ടൈം അതായത് കുറച്ച് നാൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സർജറി ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് മാറി കിട്ടണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും അതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ക്യൂർ കാണുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല കു
ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണോ അതോ നമുക്ക് ഓരോ പടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഗർഭിണി ആകാതിരിക്കുക അതായത് ഒരു അതായത് എല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ വന്ധ്യത പ്രശ്നം വരാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ എടുക്കണം അതായത് അണ്ടം വളരാനുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെടുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചികിത്സ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം അത് ഒരു പ്രോ അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിലും വന്ധ്യത വരാം അപ്പോൾ അതിന് ചികിത്സ എടുക്കണം ശരി ഡോക്ടറെ ഇപ്പം ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളവരിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ളവർ നമുക്ക് ഒരു ഫോർ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉള്ള ഒരു ലേഡി രണ്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിച്ച കുട്ടികളില്ല അപ്പം നമ്മൾ വന്ന ഉടനെ ആ ഒരു ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാകാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പം വിളിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പല പല കാരണങ്ങളാവും ഒരു പ്രോബ്ലം അതായത് എവറിത്തിങ് നോർമലാണെങ്കിൽ പോലും അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കാരണമില്ലാത്ത ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കാരണമില്ലാത്ത ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് ചികിത്സിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പം പലരും ഏഴോ എട്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചികിത്സ എടുത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിലും കാരണം ഈ എബ്രൂണവും അണ്ടവും തമ്മിൽ എബ്രൂണോ അല്ല സോറി സ്പേം ബീജവും അണ്ടവും തമ്മിൽ ചേരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്താണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് തിങ്സ് ആണ് അപ്പം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് അത് നമുക്ക് സാധാരണ ടെസ്റ്റുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും കാണണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ചികിത്സ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫൈബ്രോ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം അതിന് അതാണ് കാരണം എന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പറ്റില്ല ബാക്കിയുള്ള കാരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും പ്രഗ്നൻസി ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനുള്ള മുഴ കൂടുതലും സെർജിക്കൽ റിമൂവലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗർഭിണികളിലെ ഫൈബ്രോയിഡിനെ കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കണം ഈ ഗർഭിണികളിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അത് അവർക്ക് ഈ ഗർഭകാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യത ഗർഭിണികളിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ചാൻസ് കൂടുതലല്ല പക്ഷെ ഗർഭിണി ആകുമ്പോൾ ഉള്ള ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വലുതാകും കാരണം അതിനുള്ള ഹോർമോൺസ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭപാത്രം വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഫൈബ്രോയിഡ്സും വലുതാവും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഗർഭ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഓൺലി തി നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചില സമയത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയുള്ള പേഷ്യൻസ് തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കൺസർവേറ്റീവ്ലി തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവർക്കുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളവരെ പഠിപ്പിച്ച് വെക്കും കാരണം ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വയറ് വേദന കാരണം ഇതിനുള്ള ചേഞ്ചസ് വരാം പ്രഗ്നൻസിയിൽ അത് നല്ല സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വേദനയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രിപ്പും ഫ്ലൂയിഡ്സും ഒക്കെ എടുത്ത് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറും പിന്നെ ഡെലിവറി സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രീ ടേം ലേബർ അതായത് മാസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വയറുവേദന വരാനും പ്രസവ വേദന വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും പിന്നെ കൂടാതെ ഡ്യൂറിങ് ഡെലിവറി സമയത്ത് ഡെലിവറി ഡെലിവറി നോർമൽ ഡെലിവറി ചിലപ്പോൾ താഴത്ത് ഈ പ്രസവിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വളരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ ഫൈബ്രോയിഡ് പിന്നെ പ്രസവ സുഖപ്രസവത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താം പക്ഷേ അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ഫൈബ്രോയിഡ്സിലും സുഖപ്രസവം സാധ്യവുമാണ് പിന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ യൂട്രസ് ചുരുങ്ങാനുള്ള സമയം എടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് അമിതമാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് തുടക്കത്ത
വെക്കണം ആ സമയത്ത് എപ്പോഴും ബ്ലഡ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവർ ബ്ലഡ് റിസേർവ്ഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആ സമയത്ത് പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അതി അടുത്ത ചോദ്യം അതായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഫൈബ്രോയിഡ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അമിത രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാരണം ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് ഗർഭം ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു ചുരുങ്ങി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും വേഗം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞത് ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹസം മുതിരാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വേണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് എടുക്കാം നോക്കിയാൽ മതി ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഇത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സനിത ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ സനിത വടകര കല്ലാച്ചി സനിത ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഇങ്ങനെ മെൻസസ് ആയാൽ രണ്ട് ദിവസം നല്ലോണം പോകും രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും അതെന്തോ കുഴപ്പമില്ലേറ്റോ രണ്ട് ദിവസം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യണം സ്കാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും മുഴ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ആ പീരീഡ്സിൻ്റെ ആ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിച്ച് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇനി ഫൈബ്രോയിഡുകൾ കാരണം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ബാക്കി ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിവെക്കുന്നുണ്ടോ ഫൈബ്രോയിഡ് ഫൈബ്രോയിഡ്സിൻ്റെ ഒരു റെയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാൻസർ സാർക്കോമാറ്റ ചേഞ്ചസ് മസിൽസ് വരുന്ന ചേഞ്ച് പക്ഷേ അത് വളരെ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് വരികയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ കൊണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഉള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആകാമെന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷണം കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്തായാലും നിർബന്ധം പക്ഷെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെയുള്ള പ്രഗ്നൻസി പിന്നെ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് കൊണ്ട് യൂട്രസിന് ചിലപ്പം വലിയ ഫൈബ്രോയിഡ് ആണ് യൂട്രൈൻ ടോർഷൻ യൂട്രസ് ആ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചുരുങ്ങാനും ചുരുങ്ങുകയല്ല കുരുങ്ങ ടോർഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അല്ലാതെ ഇതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് കുറവാണ് കുറവാണ് ഡോക്ടർ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് വൃക്കകളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു അത് വിദൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസസ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ യൂട്രസിന് പുറത്ത് വളരുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് യൂട്രസിൻ്റെ ഇപ്പം മുകളിൽ കിഡ്നി കിഡ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യുറീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം അല്ല മൂത്ര നാളിൽ കൂടിയാണ് മൂത്ര സഞ്ചിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും യൂട്രസിലിരിക്കുമ്പോൾ യൂട്രസിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് വളരുന്ന ഫൈബ്രോഡ് അതിൽ ചെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരാറുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ആൻറ്റീരിയർ അതായത് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഫൈബ്രോയിഡ് യൂട്രസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന സബ് വലുതായിട്ട് വളരുകയാണെങ്കിൽ അത് മൂത്ര സഞ്ചിയിൽ ചെന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂത്രത്തിനുള്ള മൂത്ര തടസ്സം വരാം അത് പുറകു വശത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല തടസ്സം വരാം കാലിന് നീര് വരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ വലിയ ഫൈബ്രോഡ്സ് വെളിയിലോട്ട് വളർന്ന് പ്രഷറും ഉണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രീലതയാണ് ശ്രീലത ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ മെൻസസ് നിന്നു
എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അത് ഫൈബ്രോയിഡ് ഫൈബ്രോയിഡ് അപ്പം നമ്മളത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണോ ഇല്ലയോ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ജസ്റ്റ് ലീവ് ചെയ്യുക അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക നമ്മൾ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു സ്കാനിനെയോ അല്ല നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഒരു സ്കാൻ ഫൈൻഡിങ്ങിനെ അല്ല എപ്പോഴും ചികിത്സിക്കേണ്ട രോഗിയാണ് അപ്പം നമുക്കത് സിംറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഒരിക്കലും അണ്ടാശയ മുഴകൾ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് സർജറി അല്ലാത്ത തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പലതരം ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല പലതരത്തിലുള്ള യൂട്രൈൻ ആർട്ടറി എംപ്ലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ വെച്ചുള്ള ചികിത്സ എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് വെച്ച ചികിത്സ അങ്ങനെ പല പല ചികിത്സകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനെ അത്ര ഭയപ്പാടോടെ കാണേണ്ട പക്ഷേ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ചികിത്സിക്കുക ചികിത്സിക്കാം വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിഥിയായി ചേർന്നത് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും നാളെ മറ്റൊരു വി